Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar sobre o cotidiano na Europa feudal. Então bora pro vídeo. Então agora que você já conhece algumas coisas da sociedade da Europa feudal, depois ali de ter assistido a nossa aula sobre o feudalismo na Europa, agora vale fazer outras perguntas, como por exemplo, como era o modo de vida naquela época? Como era o cotidiano dos homens e das mulheres que viviam ali naquele período? Que roupas eles usavam? Como eram as casas deles? Como eles se divertiam? Será que a vida deles era muito diferente da nossa? Então vamos lá. Você sabia que a percepção e os meios de controle do tempo eram bem menos rígidos e mais lentos do que hoje? A vida coletiva ela era ritmada pelos ciclos da natureza, pelas passagens nas quatro estações do ano e também pelo conjunto de atividades essenciais daquela população. Então a vida cotidiana não era a mesma para toda a sociedade medieval, já que os grupos sociais tinham ali diferentes atividades, como por exemplo, um orava por todos, o outro lutava por todos, o outro plantava ali e colhia por todos, enfim, já conversamos sobre isso na aula passada. Então dando continuidade, as formas de entretenimento de um nobre, por exemplo, eram muito diferentes das formas de entretenimento de um camponês. Então os membros da aristocracia, eles se divertiam com as caçadas e os torneios, que também faziam ali parte do treinamento militar e também se divertiam com diversos jogos, como por exemplo o xadrez, o tarô, enfim. E além disso, eles se distraíam com os geograis, os artistas ambulantes que geralmente das camadas mais pobres, que recitavam e cantavam ou até apresentavam alguns espetáculos circenses nos palácios ou nos castelos, tá legal? Já os camponeses, eles se divertiam com os passatempos comunitários ao ar livre, como por exemplo jogos e disputas esportivas, tá legal? Já nas áreas urbanas, uma forma de entretenimento comum era o jogo de dados, muito praticado ali nas praças públicas ou nas tavernas, que muito Muitas vezes era até motivo de apostas, e que também em muitos casos eles acabavam provocando um certo tumulto e uma reação das autoridades, que muitas vezes ele prendia uma pessoa, ou punia de alguma forma ali uma outra pessoa, enfim. Agora vamos conversar sobre as festividades, que também tinham ali grande importância na vida medieval. Essas festividades serviam como momentos de convivência social e também de entretenimento, que revelavam ali as duas culturas, os dois mundos distintos em que convivia ali o homem medieval. De um lado ali a cultura da igreja e do Estado, sempre ligada ali aos acontecimentos da Bíblia e a vida dos santos, e do outro lado a cultura popular, sem nenhuma relação com o sagrado e que festejava ali o riso e a liberdade. Então se de um lado havia o Natal e a Páscoa, as principais celebrações ali da igreja católica, e do outro lado haviam ali as festas pagãs, em que se destacava principalmente o carnaval. De origem um pouco incerta, o carnaval ele marcava o fim do inverno e o começo da primavera, ou seja, a passagem da morte para a vida? Então o carnaval, ele era a celebração do riso e da vida. Agora uma pergunta que você pode fazer é o que se comia e bebia na Europa feudal. Assim como as formas de entretenimento, a dieta na Europa feudal também era diferente para cada grupo social. Então os aristocratas e os eclesiásticos, eles comiam de tudo, usufruindo de mesas fartas o ano inteiro. Então a base da alimentação desses aristocratas e eclesiásticos eram ali as carnes, tanto de animais de criação quanto de caça, e essas caças, elas eram as e regadas com molho, muitas vezes preparadas até com caríssimas especiarias orientais, enfim. Agora, o consumo de verduras e legumes era reduzido, reservado para períodos de jejum muito específicos. Agora vamos conversar sobre a dieta camponesa, que era composta principalmente ali de cereais, preparados ali sob a forma de papas ou mingaus, e também se consumia muito pão, que era super valorizado ali pelo cristianismo medieval, e que também era conhecido como símbolo do próprio Deus encarnado. Você sabia que hoje se acredita que em média, cada camponês comia meio quilo de pão por dia. Como complemento dos pães, os camponeses eles consumiam alguns legumes e verduras, e a carne era raramente consumida por eles. Também se criavam ovelhas para se obter o leite e fabricar, por exemplo, queijo. Agora galinhas, patos e pombos, sim, pombos, eram consumidos apenas em ocasiões muito especiais, tá legal? Então na Europa medieval, os aristocratas e camponeses, eles bebiam muito vinho. Os aristocratas, eles bebiam em média ali de 2 a 3 litros de vinho por dia. Então todo o senhorio, ele procurava manter uma produção de qualidade para o consumo da nobreza ali local daquela região, enquanto o vinho da casa dos camponeses era de qualidade muito inferior e geralmente até diluído em água, ou seja, pegava um pouquinho de água, um pouquinho de vinho, misturava tudo e fazia muito vinho. Agora entrando na parte das vestimentas, na Europa medieval a túnica de manga era a principal vestimenta utilizada por homens e mulheres. Em geral, 
as femininas elas cobriam o corpo até os tornozelos, enquanto os modelos masculinos ficavam ali na altura dos joelhos, e por baixo da túnica se utilizava ali uma camisa, e os homens também vestiam uma espécie de calção, tudo bem? A nobreza ela exibiu seu prestígio social pelo uso de tecidos caros, como por exemplo a seda importada do oriente, e pela riqueza de cores. Já os camponeses usavam ali vestes mais simples, de tecidos mais grosseiros, como alguns feitos ali das fibras de cânhamo, enquanto os aristocratas usavam, por exemplo, botas de couro de cano alto, sapatos de bico fino, os mais pobres vestiam simples sapatilhas de pano. Então agora, para finalizar, você me pergunta, como eram as moradias? Em geral, até o século VII, as habitações de aristocratas e de camponeses eram feitas de madeira. O uso da pedra nas construções era muito mais comum onde se havia muita pedra. Caso contrário, a pedra ficava restrita apenas às igrejas e aos palácios, tudo bem? As casas camponesas eram um único ambiente que funcionava ali como cozinha, sala, quarto, e durante a noite essa casa de único cômodo muitas vezes também abrigava os animais domésticos, que ajudavam ali a aquecer o ambiente. Então os principais castelos de madeira da Europa Ocidental, eles foram construídos com a finalidade de abrigar o senhor e sua família, e também de controlar e proteger ali esse seu território, tudo bem? Mas só a partir do século XI, reis e senhores mais poderosos começaram a construir os seus castelos de pedra, para conseguir ali uma proteção maior e ter uma resistência maior aos ataques, tudo bem? Então com isso eu encerro essa nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, e claro, uma sugestão para um próximo vídeo. Até a próxima!